ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിസ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓവനിലൊന്നല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധാ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാനിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പിസ നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റോടെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പിസ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമുക്ക് പിസക്കുള്ള സോസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടു വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു മിക്സഡ് ചാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കുരുവൊക്കെ കളയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും കളയുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ചേർത്താലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊരു മിക്സഡ് ചാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കുക എന്നാലും നമ്മുടെ ആ പിസയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാഡ് ഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സവാളയുടെ ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രം മതിയാവും ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സവാളയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു സോസിൻ്റെ പരിവാഹം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു മധുരം വേണമല്ലോ നമ്മുടെ സോസ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ പിസക്കുള്ള സോസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇപ്പം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പിസക്കുള്ള മാവ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുഴക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കുഴച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് സാധാ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സാധാ ഈസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു കപ്പ് മൈദയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുതിർത്തി വെച്ചുള്ള ഈസ്റ്റിൻ്റെ പാലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട്
നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ പിടിക്കും പക്ഷെ ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും ഓണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലും നമ്മുടെ പിസ്സ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഈ എഡ്ജ് ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തരുത് കേട്ടോ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സാധാ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പിസയുടെ ചുറ്റിലും കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കും അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് പതിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ നമ്മ നമ്മുടെ പിസയുടെ മാവും അല്ലാതെ പൊങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണേ പിന്നെ അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ പാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മാവും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതി കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സോസും അതുപോലെ ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബലാവാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതാ നമ്മുടെ സോസൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചീസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം തക്കാളി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുസർല ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചുറ്റിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അറ്റങ്ങളിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെൻറ്ററിലോക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്തോട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ പിസ്സ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കിഡില്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ദയവായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ